姐要结婚了。我听见你们吵了，其实你们也不用吵，关键是你姐觉得合适就行了。那个人那天我也见过一次，挺老实的，他不会欺负你姐的。何况人家还是一个小老板呢。我姐说，等他结了婚，就把妈妈和小琴接走，给我腾房。我听见了，他们给我腾房子，是为了让我结婚。我也听见了。那你想接吗？你看，我觉得我还真不如你姐找的这个开杂货铺的小老板，人家起码还有房，结了婚以后就能把你妈接过去。他还不嫌弃小晴，我觉得他是条汉子。我没说他，我说你呢。我，我一结婚就得把你们家人都赶出去，那我成什么了？他们为了我腾房，我没脸住你们家。别兜圈子，这婚，你结不结？不接。你再说一遍，小梅，咱们还是分手吧。你以后别来找我了。丢钱嘛，本来对老人来说就是件大事儿。我知道这是下策，就算是给你妈吃个定心丸嘛。谢谢你，你帮了我那么多，好不容易我逮这个机会，你就别说谢了。那你拿什么给茉莉买东西啊？你身上的钱还够花吗？我够用，你就别操心了。前两天我在公司无意当中上网看到一篇文章，叫做《结婚恐惧症》。小梅，我知道你要说什么。你也不是无意中上的网，可网上不会告诉你，我恐惧的根本不是结婚本身，那不就是去登记处签个字吗？那你害怕什么？我害怕你，怕我，怕你以后会跟着我挤公共汽车，怕我们每个月的工资都要掰着手指头算计着花，怕有一天我还得让你养着。如果这些都发生的话，那我肯定会无地自容的。其实，其实我也怕。怕我们家给你带来太大的压力，怕自己不够漂亮、不够温柔，怕你看不上我。但是，我还想跟你结婚。你让我再考虑考虑吧。红梅，笔记我写在上面。你给温丽丽打个电话，你就不能自己打呀？这是你负责的设计，拜托了。喂，温丽明，我是王梅。哦，是这样，艾宇看了你对图片广告设计方案的意见，他不同意用太多的车模。好，我知道了。啊，还有，我联系了车模的服装赞助，他们把图片拿过来了，你过来拿一下。啊，这个星期的策划会我就不参加了
，你们把拍照片的时间定下来，我会及早通知他们。啊，好，拜拜。他说策划会他不参加了，知道了。你们俩真累。让他们化妆快一点，一会儿光线就不够了。哦，好。服装到了吗？五分钟就到。刚给他们打过电话。你怎么来了？服装赞助是我联系的，我不来不合适。好像来了。服装赞助是周玲玲公司提供的。嗯，是这样啊。你好，你好，不好意思啊，路上稍微有点堵，没耽误你们的事儿吧？啊，你把服装交给他们就行了。哎，你们肯定没吃早餐吧？我带了很多好吃的。还有你最爱吃的黑胡椒汉堡，来，先放起来，一会儿再说吧。爱宇，谢谢你，我吃过了。那骗子，那骗子，哎，那骗子。他们马上要工作了，你们去那边吧，那边有椅子。服装还没好啊？怎么回事、啊？你们能不能麻利一点？这都过去多长时间了？怎么了？心情不好？是不是又头疼了？有一点吧，他好像心情不太好。可能是因为工作压力太大吧。人和服装都到了，你一个人在这盯着吧。那不还有他在呢吗？那我先回公司了，公司有好多事儿等着我呢。好，你去吧。哎，用不用我过去跟他说一声啊？不用了，我自己过去说吧。找我？是。有事儿吗？现场我已经安排好了，有王梅一个人盯着就行了。我先回公司了。丁爱宇，你是主要策划人。大家都是在为你工作。你错了，大家不是为我工作，是为公司工作。我是主要策划人，但这并不表明我不能请假。你要是跟我打官腔的话，我也会。我现在就可以代表公司，要求你留下。你必须留在现场。丽敏，你别这样。丁爱宇。我可以在这儿，也可以不在，但是你必须得在。这么兴师动众拍出来的一个广告片，不能是一堆狗屎。我们交片时见吧。
，你终于平安无事的出来了，你知道吗？我们都快急死了。让你们大家担心了谢我，这些都是可周姐为你准备的。你在里面这些天，她为你做了很多的事儿。要谢，你应该去谢她。我是来跟你告别的。你真的决定了吗？我觉得你说的对，这对我来说是一件好事儿。我可以距离远一点，好好的想想我的过去，想想未来。你要去那么远的地方，一个人，我们就别再努力了。别挣扎了，可周，你忘了我吗？怀特，我知道我很对不起，非常非常对不起。咱们走不下去，我也有责任。不怨你，怨我。我承认我忘不掉罗建军，我知道这对你很不公平，所以我非常内疚。我们四个人的关系总是错来错去的，好像是命中注定，谁也怨不了谁。我们分开了，你心里不要自责，也不要内疚。就算是，就算是你和娄建军离婚离错了，我给你们一个改正错误的机会。怀特，你也是一个好人，我祝你幸福。虽然我还不知道我的幸福在哪儿，可我要祝你，祝你和罗建军幸福。嗯、可周，别哭，我都要走了，我不想看见你哭。爱过的人，黑夜比白天多。爱着的人，一句爱你都。我想跟你说，我们在一起相处的这段日子，我真的觉得很美好。我也觉得很美好。可能我走了以后，你就会是我想家的原因了。你要是想家了，就给我寄明信片，和以前一样。我会的。拿我当最好的朋友。我要走了。还是要跟我说一路平安
一路平安。让星光在你眼中闪烁。对不起，我还以为你不在呢。有事儿吗？这是拍出来的样片，我选出了十张，你看看吧。如果没有意见，我就通知制作了。放这儿吧，回来把意见告诉你们。你最好现在看，制作部门在等着，时间都已经安排好了。那就拿去制作吧。我希望你认真看看，好好把把关。这是工作，不要带着个人情绪。我还就带个人情绪了，我还就不跟你谈工作了，我还就跟你谈谈你我的私人关系了，丁爱宇。就算我们不是朋友，就算我们是陌生人，我关心一下你怎么了。你说把注意力放在工作上，你放了吗？你要是什么都不在乎，你慌什么？你躲什么？你冲我发什么脾气吗？你冲我大喊大叫的时候，你把我所有的脸面和自尊都置之度外的时候，那一刻你想的是工作吗？你就没带着个人感情吗？如果你因为这件事情生气，我跟你道歉。对不起，我不接受你道歉。我就想问问你，我在你心里究竟是个什么东西？为什么你就那么能随便的伤害我？你怎么不说话？如果这样能让你心里痛快一点，那你就接着说吧。我不痛快，我从上到下，从里到外，我都不痛快。丁爱女。我今天我就问问你了，从我认识你的第一天起，我做过一件伤害你的事儿吗？我没有，挺好的恋爱谈不下去了，是你心里有障碍，不是我。说分手的也是你，不是我。我今天就要揭伤疤了，我今天真的要揭伤疤了，你别说我不尊重你。纪晓云到底是什么高山峻岭？我这么千方百计的卖，我都卖不过去啊！他到底把你伤的有多深？为什么用什么药都痊愈不了？他到底有什么本领，让我们做不成恋人、做不成朋友、都成陌生人了，还要互相伤害？我今天我就问问你了。真的想揭伤疤是吗？那好，我就打开伤疤让你看。我是跟纪晓云好过，这在你认识我的第一天起你就应该知道。我是没有那么冰清玉洁，我现在烦了腻了，只想工作赚钱。不想再纠缠着我们那点无聊的感情不放。我这么说你满意了吧？丁爱宇，你这是在亵渎我们的感情。我就亵渎怎么了？我还就告诉你，我跟你在一起不刺激，不像当第三者那么刺激。我这么说你满意了吧？丁爱宇，你别这么说，这不是我的本意。那你的本意是什么？你不就是想要一个痛快吗？我今天就给你一个痛快。你恨我是吗？那你就恨，你恨也就恨一个痛快。我没想到你伤人会伤到这种程度。你要是不愿意跟我说话，你可以不说，何必这样侮辱自己？我本来就是自取其辱。
怎么，下边道修好了，一通百通了。哦，赶快坐下歇会儿吧。累了一天，坐下喝口水。哎，好。来，喝点水。哎，好，谢谢。累吧？哎，不累。张叔叔，你就这么喜欢我妈呀？我琢磨着呀、啊，我和你妈上辈子是夫妻，这辈子还得续着做。哎呦，酸死我了！小孩子讲，别没大没小的。今晚上啊，就别走了，就在我们家吃晚饭吧。哎，成。妈，啊，回来了，你们干嘛呢？下水道坏了，老张来帮着修修。啊，谢谢你啊。几点了？小姨，你不是有表吗？快六点了。啊，时候不早了哈。小梅，怎么怎么说话？嗯嗯，那什么，大妈，那我先回去了。呃，不通您再叫我啊。那我先回。下跪，赶快送送啊。不用了，你慢点走啊。哎。可周姐，我回来了。我来搬东西，等一会儿我就。怎么了？我们分手了，是杨怀特提出来的。我真觉得伤害他，他是一腔热情的对我，可我。我什么也没有给他，现在他走了，去了那么远的地方，他是伤透了，凉透了。他是为了成全你和罗千军。可周姐，杨怀特是怕你下不了决心，所以才选择去了那么远的地方。你可千万不能辜负他这一番好意。你应该去找罗建军。我现在不想说这个。你好好问问你自己，心里到底想要什么。我也要走了，要跟你说再见了。这回我可真把你当姐了啊！我和杨怀特都走了，现在就剩下你和罗建军了。挺奇怪的。现在我这么跟你说，罗建军，心里一点嫉妒都没有。我祝你们幸福。你不是说，跟他只是普通朋友吗？我也有朋友啊。怎么不见我的朋友来咱们家修下水道、安热水器什么的？我看他呀。另有所图，他能在我身上图什么？就图我没有工作，离过婚，还带着个孩子，图我拖家带口。他图的就是真心对我好，想和我结婚。那你呢？你也想啊？我和他相处的这段时间，觉得他人。真的老实，踏踏实实的，就是年龄大了一点。不过，他家里条件也不错。你凭什么就说他条件好？就那三间破房，一个破杂货店啊！不是杂货店，超市，那就是个大杂货店
，你到底喜欢他这个人，还是喜欢他那个杂货店呢、啊？我都喜欢。你，姐，咱们家还没有到缺吃少穿的地步。我也知道你，不是图人家钱的那种人。我也不反对你再婚，丹青叔叔，你来的正好，赶紧过去劝劝我小姨吧。真的希望你能找一个吵起来了你真真正正喜欢、爱的人。我是过来人了，我心里没有你说的那些喜欢啊、爱啊的。我也不懂，我就知道，这个男人能让我有个依靠。他答应我了，如果我跟他结婚了，就能把妈和小晴都带走。这就是你跟他结婚的条件呢、啊？我觉得这条件挺好。我这辈子能找这么一个人，就算福气了。姐，我就是怕。你像上次那样，急着嫁人，委屈了自己。香梅，你看老张那样，话都说不利落，吵架都吵不过我，你还担心什么呀？你结婚，把妈和小琴都接走了，那我呢？你不是要和丹青结婚吗？我们走了，你们就在这房子接。所以我反对你结婚。我知道，你结婚就是为了给我腾房子。为了我，你干嘛非得把自己给卖了呢？谁说我把自己卖了？那你说说看，人家老张哪儿不好？人不都像你想象的那么好？香梅，我的事儿，你能不能不管？林叔叔，你走啊。香梅。老张挺好的，真的。那也不许你马上决定嫁给他，让我考验考验他，啊！行，你就考验考验他，可别给考验黄了。姐不比你，姐要找啊，就得找这么个老实巴交的。我听刚才好像是丹青来了，你不出去看看？嗯。我姐要结婚了。我听见你们吵了。其实你们也不用吵。关键是你姐觉得合适就行了。那个人那天我也见过一次，挺老实的，他不会欺负你姐的。何况人家还是一个小老板呢。我姐说，等她结了婚，就把妈妈和小琴接走，给我腾房。我听见了。他们给我腾房子，是为了让我结婚。我也听见了。那你想接吗？你看，我觉得我还真不如你姐找的这个开杂货铺的小老板，人家起码还有房，结了婚以后就能把你妈接过去。他还不嫌弃小晴，我觉得他是条汉子。我没说他，我说你呢。我一结婚，就得把你们家人都赶出去。那我成什么了？他们为了我腾房，我没脸住你们家。别兜圈子，这婚，你结不结？不结。你再说一遍。
小梅，咱们还是分手吧。你以后别来找我了。你在这儿干嘛？我担心你。你不是答应过我，不喝了酒开车的吗？没事儿，哪这么容易就撞死啊？又是为了定爱玉？我真不明白，你和他不是已经分手了吗？你怎么老在痛苦里走不出来呀、啊？你就不能不能抬头看看周围，看看前面？你起码还拥有过丁爱玉。可是我呢？我把什么都放在幻想和等待上。要是我也像你一样绝望和痛苦，早不知道死过多少回了。我知道，我知道你一直在等着我，值吗？值不值，是我自己说了算。看见你回来我就放心了，你自己能走吗？嗯，那我就不送你上去了，再见。玲玲你是不是一夜没睡啊？小梅，如果你那么不能容忍我和老张的事儿，我想就往后放吧。姐，如果我跟丹青不结婚了，你还要嫁给他吗？你可别这么说。姐知道你喜欢林丹青，一心想跟她有个家。我跟他分手了，我跟林丹青分手了，分手了。为什么呀，姐？我真的不知道我做错什么了。我真的不知道我还能怎么做，姐，小妹，姐，我还能再做什么？
，他凭什么跟你分手啊？咱们怎么对他不好了？出去吧，小青，听话，出去吧。哎，小青，你怎么来了？林丹青，我要跟你谈谈。这怎么能说分就分呢？啊，这前几天还准备结婚呢，这今天今，你们能不能跟他说说？你姐一结婚，我们就全都搬走，不拖累他。妈，快别这么说了。哦，把你们都逼走了，他还跟缩头乌龟似的往后退。这种人，他要去我还不嫁了呢。我找他去。姐，别去。你呀、啊，就是太要强了。姐，我再问你一次，我和丹青现在不结婚了。咱家也不需要腾房子了，你还要嫁给那个老张吗？就为他，真的是个好人。我就是想要个踏实。姐，如果你觉得幸福的话，我一定为你高兴。但是答应我，在你做最后决定之前，让我跟老张谈谈。小晴，我知道你在心里特别替你小姨恨我，我都恨我自己。我没有能力爱你，小姨。你们都希望小姨过得幸福，对吧？可是你丹青叔叔。除了能养活自己以外，什么都没有。总不能让你小姨跟着我受苦吧？我小姨不觉得和你在一起吃苦，她说过的，她和你在一起很快乐。可仅仅有快乐是不够的，这些等你长大了就会明白了。我小姨特别伤心。我从小到大，很少见过他哭。这次他哭得特别特别的伤心。我配不上你，小姨。他没有我，应该比现在更幸福。你是不是有点怕我小姨啊？是吧？那你跟他说过吗？那他是应该哭。他一直认为你是一个很勇敢的人，我也这么认为。最主要的原因，是你敢爱他这么一个厉害的女人，而且还能把他变得这么可爱。可你现在却不要他了。对不起，小青。这次丹青叔叔也让你失望了。谢谢。你别紧张，我约你出来，就是想听你谈谈我姐，也聊聊你自己。我知道我这人没什么本事，我也知道你觉着我配不上你姐，可我真的喜欢她。那我就直说吧，我姐，她不是一个人，她也有孩子，还有我妈妈。你将来可能要负担四五个人的生活，你想过吗？我姐她曾经经历过一段失败的婚姻，她非常脆弱，她再也经不起第二次被别人抛弃了。我知道你在担心什么。我
可就这点家产了，上面都换了你姐的名字。我知道你姐是个善良的人，我这辈子要是能够娶到她，这些都不重要。我希望你们能够幸福。礼拜天嘛，我来陪你过周末。我今儿得加班一个租赁公司啊，买了我五台新车，我给他们降了一个点，他们答应我配合这次户外宣传活动。今天我陪不了你了。那没关系，把东西放好，我就走呗。要不，你在家等我。完事之后，我给你打电话。行。等一下，男人出门啊，两个地方一定要整齐，一个是领带，一个是鞋，看见两个地方就知道你有一个什么样的女朋友。好了。嗯、你要是出去，就配把钥匙吧。你想好了吗？家里的钥匙可不能随便给别人的。想好了，贾总，你的定金我已经收到了。那好，你看我什么时候能够提车呀、啊？应该是本月的十六号，因为活动就在那天。对不起，我迟到了。你好，你好，我已经答应了翁总，来配合你们这次活动。我想知道怎么配合你们。啊，是这样，我们这次户外宣传活动定在本月十六号，我们已经向媒体发出了邀请，到时候你会提走我们销售中心的头五辆车，并且要现场试车。明白，明白，炒作嘛，可以这么说。哎，我有一个条件，嗯，能不能先提前开走三辆车？我那边的很多客户都等着你这路虎牌子的车呢，提前提车，哎，定金我都付了，再说我的营业执照、资质证明、身份证都押给你们了，这样不合适吧？到时候我们想五辆车同时到现场，不用了，我现在就带你去提车。你怎么来了？喂，你好。喂，说话呀。你好，我找翁立明。周玲玲吧，我是丁爱宇。他出去了，去给客户提车了。我也在这儿等他呢，我我打他的手机，怎么没人接呀？啊，他的手机也落在办公室了。这样吧，等他回来，我让他打给你。哦，那麻烦你告诉他，他们家的钥匙我配好了。好，我转告他，再见。你好，这是这次活动的费用和发票，需要你签字。啊
。怎么，还有事儿？你怎么让他把车就这么给提走了呀？你在这儿等我，就是为了告诉我这个